Bom, você deve estar se perguntando porque está tudo desmontado aqui em cima da mesa. 4090, nossa Strix Z790, processador espetado aqui ainda e nossas memórias. Esse é o motivo. Correct Frame, esse aqui é da Thermal Ride. O que acontece, minha gente? Isso aqui foi enviado para a gente pelo Brian, da Power Up Water Cooler, para que a gente montasse junto ao Water Cooler Custom que ele enviou também. Só que o que acontece, pessoal? Como eu quero fazer um comparativo entre o Galahad 360 e o Water Cooler Custom, seria injusto que eu testasse o Galahad 360 sem o Correct Frame. Então, o que, que eu fiz? Desmontei para a gente instalar o Correct Frame, reposicionar o Galahad 360 aqui, e aí sim a gente fazer alguns testes para ficar justo quando eu for instalar o Water Cooler Custom. Bom, isso daqui não é uma novidade. Deixa eu abrir aqui. Tomar um cafezinho também para ficar acordado para o vídeo. Ele serve para a gente ter um contato maior entre o processador e o dissipador que a gente for usar, seja de um air cooler ou de um water cooler, que ajuda também a gente não correr risco de empenar o nosso processador. Tem gente relatando esse tipo de coisa acontecendo. Bem bonitinho, bem acabado. É, pessoal, isso aqui não faz milagre, tá? É, eu acompanhei alguns testes na internet, pessoas fazendo com uma grande quantidade de processadores e alguns processadores não tiveram ganho algum na temperatura e outros 7, 8, 9, até 10 graus foi observado. Então pode ser que você compre um frame desse daqui e não tenha ganho algum no seu processador, na refrigeração do seu processador, tá certo? É, pode ser que não baixe nada a temperatura. Pode ser que aconteça isso comigo, porque os testes que eu andei fazendo com o Galahad 360 e o 3900K a 5.5 GHz rodando um Cinebench, por exemplo, não está tão alta a temperatura. O pessoal anda relatando ali batendo 100 graus, comigo fica ali entre os 85, não passa de 90 graus. Mas, para deixar mais justo o comparativo que eu vou fazer entre o Galahad 360 e o Water Cooler Custom, eu tenho que instalar o Correct Frame usando o Galahad. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. E eu aproveito e consigo já mostrar no Galahad qual que é a diferença de temperatura que a gente teve com o frame e sem o frame. Tá certo? Então eu vou ajeitar as coisas aqui, vou instalar e vamos rodar os testes. Bom pessoal, vamos ver como que são as temperaturas do Nightmare rodando sem o Correct Frame, tá certo? 13.900K, 5.5 GHz, vamos usar aí o Cinebench R23 para dar uma estressadinha no nosso processador e para monitorar as temperaturas Core Temp. Está aí tudo aberto, tudo certinho. 24 graus de temperatura ambiente e vamos rodar em multicore, tá? Vamos dar um reset aqui nas temperaturas para ficar tudo certinho e vamos dar o start. Vamos ver se a gente bate pelo menos uns 40k de pontuação aí. O consumo já está entre 240 watts e 260 watts. E já tem núcleo ali batendo 88 graus. Tá aí. Fim de teste. Tivemos um, dois, três núcleos batendo 88 graus. O 5, 6 e o 7. Certo? Fizemos 40k, passamos dos 40k, 40.221 pontos. Isso é uma pontuação bem alta. Tá certo, pessoal? Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai desmontar a placa-mãe, fazer a instalação do Correct Frame, passar a mesma pasta térmica, uma Thermal Grizzly, e vamos voltar aqui e repetir o mesmo teste. Bom, pessoal, vamos lá, vamos para a instalação do Correct Frame. Certo? Lembrando que ele já vem com a chavinha para a gente tirar os parafusos. 
E vamos lá. Isso aqui, essa parte aqui é muito simples, viu pessoal? Tranquilão de fazer. Eu já assisti alguns vídeos das pessoas fazendo. Mais tranquilo, impossível. Só ter calma, né? Meu café já deve estar tá frio pra caramba. Soltamos, soltamos, dois. Esse barulhinho deve estar tá irritando vocês, né? Da placa-mãe pegando no vidro. Bom, pessoal, acabamos de tirar o frame original. E vamos colocar aqui o Correct Frame. Tem a posição certa para colocar. É só seguir o manual, não tem erro algum. Você vai usar os mesmos parafusos, tá certo? Bem tranquilo. Coloquem assim na diagonal, sabe? Para ir apertando aos poucos, todos. Muito tranquilo, pessoal. Instalação easy. Tá lá. Feito. Agora eu só vou passar a pasta térmica, colocar no Nightmare. E vamos para os testes. Lembrando que eu já rodei o Cinebench R23, monitorando as temperaturas. Isso sem o Correct Frame. Tá certo? Bom pessoal, Correct Frame instalado. Vamos rodar aqui o Cinebench R23. Tudo do mesmo jeito, pessoal. Mesmo clock, 5.5 no 3900K. Vamos monitorar aqui com o Core Temp. Temperatura ambiente continua nos 24 graus. Vamos ver se teve uma melhora na performance. Vamos dar um reset aqui, do mesmo jeito. Vamos rodar aqui em multicore, tá certo? Bora lá. Bom, o consumo em watts está parecido. Entre os 240 e 260 watts. Temperatura parece que deu uma pequena melhorada. Tá lá, fizemos 40.223 pontos, mas isso é uma pontuação muito alta. Temperatura 86, 85, 85. Pouquíssima variação na temperatura, pessoal. A gente teve 88 graus é, no Core 5, 6 e 7. Aqui a gente teve 85, 85 e 86. Tivemos aí uma melhora entre 2 e 3 graus, mais ou menos. E pessoal, esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se realmente gostou, deixa um like, deixa um comentário, compartilha, joga num grupo de WhatsApp, passa para um brother seu. E é isso. Abração, até os próximos vídeos. Fui!